5月某日、時刻は夜8時、夜の森へアリサイ州へ出かけました。この日の目的は、結婚飛行時期終盤となった大アリ族の新女王の採集です。夜の森では、たくさんのアリたちが活発に活動していました。それらのアリたちの観察も楽しみながら探索を続けていると目の前に現れたのは胸赤終わりの新女王結婚飛行の時期のピークは過ぎていますがまだ結婚飛行は行われていたようですねそしてもう一種この日のターゲットとしていたアリが現れましたミカド終わりの新女王このアリも結婚飛行の時期のピークは過ぎていることに加えて、胸赤終わりよりも発見が難しいアリです。今回は、この日幸運にも出会うことができたミカド終わりの新女王を一から育てていきたいと思います。ではまず、ミカド終わりの生態を確認しておきましょう。ミカド終わりの生息地は、北海道から本州、四国、九州、屋久島まで国内の広範囲にわたりますまた国外では朝鮮半島や台湾にまで生息地が広がっているようですね映像形態は樹上映像性枯れた毛や枯れ枝、朽ち木などに巣が見られますコロニーは女王が一匹の実の誕生王性また夜行性のアリであるため生息地であっても日中では見つけることが困難なアリでもあります結婚飛行は5月から6月、時間帯は午後から夕方。このため、新女王が見つかりやすい時間帯は夕方から夜がメインとなります。ここからは、ミカド終わりの実際の飼育記録を見ていきましょう。まずは飼育数について、そしてコロニー創設までの成長記録を見ていきます。飼育数については、今回、ミカド終わりの新女王を管理するにあたり、まずは試験関数を用意し、コロニーが創設されたらきちんとした飼育室に移動させるという方法を取ることにしました。試験関数は、脱脂面を使って試験管に水を詰めただけの簡易的な飼育環境です。そして、コロニー創設後の飼育室としては、このような木製の飼育室を使用することにしました。こちらの木製スはニッシーさんに製作をしていただいたシークスですコンパクトサイズの木製スで樹上種であるミカドオワリの初期コロニー用のシークスとしてきっと相性が良いのではないでしょうかニッシーさんありがとうございましたということで試験関数で新女王を管理しコロニー創設後は木製スに移動させるというプランですそれでは、ミカド終わり新女王がコロニーを創設するまでの成長記録を見ていきましょう。5月23日。まずは、採集した新女王を試験関数に入れました。しばらくの間、試験関数の中で女王が落ち着いてくれるのを待ちます。漆黒に輝くミカド終わりの新女王。本当に美しいですね女王が落ち着いたら少量の蜜餌を与えます女王はこれから産卵をし幼虫を育てワーカーが生まれるまでの間をたった一匹で過ごさなければなりません過度なストレスを与えず安静に過ごさせてあげるとともに時折、少量の三枝などを与えて、体力の維持を補助してあげることも大切なポイントかと思います。5月29日、結婚飛行から1週間を待たずに産卵が始まりました。まずは最初の一つ。産卵を始めてくれたことに安心感を覚えつつ、今後さらなる産卵に期待です。6月5日、卵の数は4つに。6月12日、卵の数は6つでしょうか。徐々に卵の数は増えていきました。
6月17日結婚飛行からは3週間少々が経ちました三河通りの新女王のもとには幼虫が生まれていましたわずかに動く幼虫の姿が見て取れるでしょうか2日後の6月19日幼虫の数は2匹に増えサイズも一気に大きくなっています6月28日、結婚飛行からは約1ヶ月少々。女王のもとには最初の眉が現れました。幼虫たちも大きく成長していますね。7月7日、眉の数はさらに増えています。ここからワーカーが誕生するにはあとどれぐらいかかるでしょうか。7月20日三日堂終わり新女王のもとについに初ワーカーが誕生しました羽化したばかりのワーカーはまだ体の発色が弱く体は灰色に口元は赤っぽく見えますね晴れてコロニー化を果たした三日堂終わりここからさらに数匹のワーカーが誕生したら初期コロニーとしてまずは安心ではないでしょうか8月1日ワーカーの数は4匹になりましたある程度コロニーらしくなってきたこの段階で給仕の際に肉餌も与え始めることにしましたこれまでは主に女王の体力維持のための三つ餌のみでしたがこれからは肉餌をしっかり食べてコロニーを成長させてもらいたいですね8月14日ワーカーの数は6匹になりましたこの時点で今後のコロニーの成長を考え木製の飼育室に引っ越しをさせることにしました今回の飼育室はニッシーさんに制作をしていただいた木製の飼育室です本来、カレー田などに巣を作る三日堂終わり。心なしか試験関数よりも居心地が良さそうに見えます。9月13日、結婚飛行からは約3ヶ月半が経ちました。現在のワーカー数は7匹。決して早くはありませんが、着実にコロニーは成長しています。眉の数は3つ。大きく育った幼虫もいるので、最終的に初年度のコロニーの規模としては、11、2匹にはなるかもしれません。黒尾割りや胸赤尾割りの初期コロニーに比べれば、コロニー規模は大きくありませんが、2年目の成長へ向けて土台はできたと言えるのではないでしょうか。いかがだったでしょうか今回は一から育てる三日堂割りということで、新女王最終からの約3ヶ月半の様子をお届けしました。漆黒に輝く夜行性終わりであるこの三日堂割り。新女王採集がやや難しいということに加えて、樹上種であるということも飼育の難易度を少し上げているかもしれません。このコロニーの初年度のコロニー規模はおそらく20匹未満。2年目以降の成長を目指し、これからも飼育観察を続けていきたいと思います。今回は以上で終わりになります。ご視聴ありがとうございました。